就是这段停播的时间，我感觉相处下来就很舒服，相处下来就很舒服，是一种很舒服的状态。我每天情绪也都挺稳定的，就像今天，我们就是群里呢，群里的粉丝们还在还在那儿就是摩擦呢，我都进去告诉大家，我说大家情绪稳定一点，世界如此美妙，你们这么暴躁不好。我说，我说他们情绪都很不稳定。我说你们就是恋没谈恋爱，谈个恋爱去稳定稳定情绪，每天这样暴躁对身体不好。我今天还去群里去劝粉丝，我让他们找个恋爱谈一谈。就这段时间我就情绪特别稳定，我感觉什么都不是事儿，关键什么都不是什么大事，什么都是，哎呀，除了生死，除了生死之外全是小事。大家都太急躁了，很浮躁，你们都很浮躁。有的时候你要静下心来看这个，看这个世界，你会发现，很多事儿都不是事儿<咳>，就是那种我今天走的是性冷淡风，今天老公不在，我不走性张力风，今天走性冷淡风，不需要搞得太有性张力，因为老公不在没有性，就只能走性冷淡风，会什么之类的，我去他们学校陪他，我也没事，他都没空管我。所以我就只能就是抽时间，我过去办点正事，去舒爽一下。我过去舒爽一下，他舒爽我也舒爽，舒爽一下就就就就就就就不累的话，不累的话咱就回家，累的话再就再就在那儿一个人待着。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！谢谢赚钱，别拍别人啊，看看你想看看你的帅脸，想看看你的玉玉足。再给我看你的玉足，怎么这么晚还要排啊？要排到几点了、啊？怎么了？是要走？是要弄成那个维托利亚那种、那种、那种档次的？这么晚了还给，还在这里让你们拍？他这么晚了还在排练，家人们，所以他今天不直播了。嗯然后你们说你们也让我去陪读的，他每天在这忙这些事情，我在那陪读，我多无聊，所以说我只能抽空过去舒爽一下。草粗妹，我的粗妹，有人想看吗？有一个地儿可以可以给你们看，有一个地方可以给你们看，有一些有一个部位不太方便，就是肚子上不是很方便给你们看，因为肚子上有十个，然后但是有一个地方能稍微看一下，想看吗？不看了，那不看了。哎呀，那我给你们看吧，我给你们看。来，哎，在哪来着？哎，反了，在这，在这块地方，可大了，而且你看，还连着两个。这个为什么会吸到这里？你们是不太知道吧？<笑>为什么会吸到这个位置吗？会不会有点匪夷所思？为什么是这个位置？有点匪夷所思吧？你们自己去想想吧。哈哈，是一个很奇妙的位，是一个很奇妙的知识所带来的这个位置。其实我跟可以跟大家透个底儿，就跟大家聊聊点就是坦白的。就其实这次买房这个事情，我跟我家里人说过，然后我家里人他们都谁都没有意见。就是我我的钱现在怎么支配，我家里人任何意见都没有。就我告诉他，我跟我家里人说了，我说我以后可能会跟柳聪一块买一套房。然后我家里都一点意见都没有，因为我已经把我家里人安排的明明白白了。就我爸妈，我已经给他们在南昌买了一套房，然后我爷爷奶奶也在乡下盖了一套房，而且我我姐结婚，我也给她赔了一辆车，就家里人都安排的很明白，就给我姐赔了一辆车，让她在婆家过得安身，让她在婆家过得很有地位，在那安排的明明白白。就后面我自己赚的钱都可以由我自己随便支配了。就是小福进礼包，就是个表情包，一个小福的这个表情包，就是当年我跟刘聪就是说是分开的那段时间，我跟他我跟他放狠话来着，因为当时他都我们俩都已经就是都已经就是都已经，我就告诉他我说你以后在网上别提我什么什么什么什么之类的话，然后呢刘聪还转头转头他又跟我他就跳过这茬，我上上上几上几条我还在跟他讲我说你以后在网上别提我。以后咱就分道扬镳，咱就是互不沾边。然后他就他就他就他就,他就跳过这茬，他就跟我，他就跟我分享他当天很开心的事情。当时我俩都已经就是那样子了，都闹成那样了，他他就当做没事
就给我跳舞这啥不接我的话，然后呢，他就跟我分享他今天开心的事情，然后我就告诉他，我说你说这些跟我有什么关系？我说和我有关系吗？你别跟我说这个。然后他就说，我就只是想跟你分享我高兴的事儿。然后我就说，别跟我分享，会影响我的心情。然后他就说，好的，我知道了，我消失，就是一个小腹的表情包。好，我消失，他还发了个小腹的表情包，就是这样子。其实现在回头来看的话，这一段好像看起来，他真的好像是叫，好像是在战略性回避一样，好像是真的是，不是说是在分手，跟我是分手了，是真的好像是回避。说完那那几天，那那那段时间没联系的那二十天，其实我心里特别难受，我每天起来啥事都不想干，那时候，每天都难受，难受熟了，我每天，每天像个像个那个孤魂野鬼一样。对啊，现在好了，所以说啊，心里惦记着对方怎么样都走不散的。如果是只有一方一方惦记一方的话，那不管到最后肯定都会散的吧。两个人都心里惦记着对方，最后可能还都是会走到一块的吧。还有个发了一段视频过来，好可爱呀、啊，可可爱。你这个表情是累还是不累的意思呀？感觉你又有点开心了。再看一遍，咱好好品一下他的表情。你看，我还没吃饭，他说他还没吃饭。不会吧，饭都不让吃，你是一天都没吃还是还是怎么着？所有人都这样吗？所有人都不不让吃饭，还是就你不吃饭？回去还要弄作业，他这里排练完回去还要弄作业。排再满也不会让吃饭的时间都没有吧？那怎么办呢？我现在给你点个外卖吧，你等会儿到门口去拿。你们学校还有没有吃的？就比你那次每天，比那次你那次回学校，那次回学校你也说每天都上了十点课，那个还要忙呢。好无语啊！这种这个排练，连个让人吃饭的时间都没有。你看，本来就瘦，还不让吃饭，回去学校再给累瘦了，自己好不容易胖回来一点。很多人都没吃，他回了。可无语啊，什么排练呢、啊？那你等会结束了有没有东西吃呢？吃了点饼干。毕业秀都这样吗，家人们？毕业秀都不让吃饭的，结束学校就没吃了，回去吃泡面。我就给你点个外卖吧，等会儿你去学校门口拿一下，吃点好的。点了一点菜、米饭什么的，还有水饺。我给你点了一个外卖，等会儿到了跟你说吧。你等会儿去校门口拿一下。有没有什么有没有什么我能帮助你的？嗯，帮助我的没有什么能帮我的，你给我加油打气吧。我给你加油打气。你给我一个吻，你给我一个吻打打气吧。就这样。就这样就可以了。嗯，这样就行了。这样就行了呀。好吧，那你加油。可以，我现在精神满满。我要回去，我要回去学习了。好。把我的衣服撩起来，哎，他就说，他说老婆你肚子好圆啊，因为我这段时间我可能吃的吃多了点这段时间每天吃夜宵吃多点，然后。肚肚圆圆的，最近有点胖了。然后老，他说老老婆你肚子好圆啊，我以为他下一秒会说，下一秒可能就会埋汰我或怎么知道的。他说哎呀真可爱，下然后然后就在我肚子上面撅了十个草莓。我昨天还以为他会觉得我最近胖了会嫌我嫌嫌弃我呢，啊没想到他看他看到我肚子圆圆的
他说你肚子，他说你老婆肚子好圆啊，我以为他下面就要埋汰我呢，然后他就说我好可爱，然后在我上面肚子上面鞠了十个草莓。